o adulto que você se tornou, carrega em si a vida da essência dessa criança. Ah, Dios, mas espera aí, meu amigo, eu já mudei de idade, as coisas mudam, você sabe como que é, que utopia é esta? Não, eu compreendo e não estou fazendo essa reflexão. Eu sei que nós vamos crescer, nossa mentalidade cresce, nosso cérebro expande, nós temos um, um cérebro plástico, né, uma mentalidade totalmente, né, uma plasticidade. Eu sei que muitas rotas vão levar para outro caminho, mas estou falando da essência de quem você é. A liderança humanizada, quando ela faz essa revisão do autoconhecimento, ela olha a sua essência, ela olha o seu lado luz, ela olha o seu lado de bondade, ela olha o seu lado de amor. E algumas vezes, em algum momento dessa etapa dos nossos desejos, da, das nossas necessidades, em atender as nossas necessidades, nós vamos trazendo também toda aquela bagagem de vida, de experiência, chamado crenças, autossabotadores, experiências positivas e negativas. E em muitas dessas experiências, elas vão conduzindo para a nossa visão de mundo. Porque a minha visão de mundo não é a mesma da sua. As experiências que eu tive não são as mesmas da sua. Eu não sei se, se são maiores ou melhores, piores, porque na verdade a reflexão não é essa. Você teve as suas experiências, eu tenho as minhas experiências. Esse é um processo empático. As suas não são maiores, nem as minhas, nem as dos nossos colaboradores. Então pensar nisto é muitas vezes como nós estamos atuando na nossa liderança. Você atua com medo, medo de perder a liderança, Medo de perder as pessoas. E quando eu falo perder as pessoas, não estou falando nem só no seu campo profissional. Mas medo de perder as pessoas na sua vida pessoal. Eu tinha um medo extremo de perder as pessoas na minha vida. Por causa das minhas crenças. Em outro momento a gente fala sobre isso. Mas dentro das, dessas crenças, eu me tornei uma pessoa, um homem totalmente possessivo. Ciumento. Ciumento com a minha família querendo organizar tudo, reger tudo. E o reger tudo não é dar o direito das pessoas, eu queria reger da minha forma, do meu jeito. Ciumento com namoradas a ponto de, de, sabe, de ser um, um, um homem totalmente desnorteado psicologicamente por conta desse ciúme. Ciúme com amigos. Se um amigo vai fazer sei lá, um jantar na, sua, na casa dele e por algum motivo não me chamou. Isso, nossa, me feria, me feria muito forte. Claro que é bom ter amigos, nossa, que delicadeza o amigo não ter te chamado. Mas era um direito dele, não sei por que motivos. Mas esse, essa ferida ficava aberta. E por que essa ferida? Será que é porque o amigo não chamou? Talvez é por conta de experiências lá atrás. Experiências talvez com os pais que separaram. Experiências, talvez, com as situações da vida, as, 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 as coisas que foram colocadas, o que eu acreditava de que não iria dar certo, que eu não ia conquistar, que eu não ia conseguir, que eu não era capaz de que sempre eu teria que ter o pior ou nada daquilo me era permitido. São tantas situações na nossa vida que vai, vão causando em nós uma visão de que nós não merecemos aquilo, ou que nós precisamos desbravar, nossa, né, um dinossauro, não é, nem, não é nem um leão por dia, um dinossauro, né, para nós realmente sermos aceitos. E aí a questão da aceitação, a autoaceitação. Nós precisamos ser aceitos por quem, na verdade? Ah, queremos ser aceitos pelas pessoas, mas será que nós somos aceitos por nós mesmos? Será que nós nos aceitamos como somos? Com as alegrias, com as tristezas, com os efeitos? Hein? Claro, há os efeitos nós podemos modificar, querer modificar, e isso é bom, uma melhoria na vida. Isso que é importante. Mas o quanto nós levamos de tudo isso para o ambiente de trabalho? O quanto que nós, enquanto líderes, 
Nós estamos vivenciando com as nossas equipes o medo de perder a equipe, o medo de perder o meu cargo, o medo de perder o salário que eu tenho, que eu demorei a conquistar, que eu nunca tive. Como que são todas essas coisas? Na prática. Na prática. E aí eu quero tudo do meu jeito. Eu não quero escutar a equipe. Eu não quero desenvolver a equipe. Eu não quero contribuir com a equipe. Eu preciso ser sempre a atenção da equipe, porque senão é, isso não vai massagear o meu ego, né, de, de, da, 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 da minha autoimagem, de onde, eu, de onde eu cheguei, de onde eu conquistei, do que eu conquistei. Como que fica todo esse processo nesse outro caminho? É isso que nós precisamos refletir. Muitas vezes nós estamos colocando tudo isso na nossa equipe. As experiências que tivemos, quais são os líderes na nossa vida? Quem são os exemplos de liderança na nossa vida? Então eu tenho a experiência de um professor, tenho a experiência de um pai. Como que foi a relação do seu pai com você, da sua mãe com você, de um professor positivo ou negativo? O que a faculdade, o que a escola, o que a televisão, o que a mídia, o que as pessoas, na verdade, nos demonstram? Que nós precisamos ser cada dia mais competitivos. Então o passar a perna no outro é correto? O não deixar que o outro evolua é correto? É isso? Será que é isso mesmo? Todo esse medo vai entrando no nosso dia a dia e nós vamos conscientemente ou pelos nossos subconsciente nós vamos tratando as nossas equipes dessa forma, os nossos amigos, as nossas famílias, nos tratando dessa forma. E quando você se maltrata, você um dia vai pagar por isso. É, é chato, é forte talvez falar isso, né? mas sabe aquela coisa, o que nós plantamos, nós colhemos? Muitas pessoas se maltratam. Você se maltrata quando você não reconhece que você é alguém especial e merecedor de tudo na vida? De que você precisa ter boas experiências? De que você já tem tudo de bom? e precisa reconhecer cada vez mais isso na sua vida. Só que muitas vezes a gente não reconhece, a gente fica fechado. Então, a nossa vida é sempre uma desgraça, a nossa vida é sempre algo de errado. Sempre tem alguém fazendo alguma coisa com, conosco. Ninguém tem o poder de fazer nada com a gente. Só a nossa mente tem o poder de fazer algo com a gente. E quem comanda a sua mente, ou quem deveria realmente comandar a sua mente, é você. Sou eu. Não sei se você já escutou falar né, da grande pesquisa científica, o termo né, profecia autorrealizável. Quando nós profetizamos algo, e nós profetizamos algo de vez em quando para nós mesmos. Isso não vai dar certo. Dinheiro na mão é vendaval. Ah, eu tenho o dedo podre para namoro, para relacionamento. <risos> são tantas coisas. Não. Isso são todas crenças. Crenças é algo que você acredita, e aí você coloca isso. E de novo, não te julgo de ter essas crenças, porque eu sei onde elas vivem. De novo, não foi dos livros que eu tirei, ou melhor, foi de um grande livro, chamado Livro da Minha Própria Vida. Por isso eu gosto de refletir isso com você, de te trazer a, 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 a atenção para que busque se conhecer cada vez mais e acabar com as sombras da sua vida, porque elas são um estado, você só está, você não é a própria sombra. Quando nós continuamos nesse processo do autoconhecimento, nós precisamos então compreender que a liderança humanizada, ela começa a buscar servir as pessoas, porque quando eu saio dessa vontade do meu ego, de querer tudo só para o meu eu, eu reconheço que a minha vida ela é pautada pelas outras pessoas, eu desejo cada vez mais estar em comunhão com as outras pessoas e eu desejo cada dia mais também contribuir com o meu melhor para que as outras pessoas também se sintam melhor. Quando isso acontece, eu estou servindo a algo maior do que eu que nós chamamos de transcendência. E a transcendência, não estou falando, não é algo religioso ou só religioso, não é algo 
é, né, focado em uma religião, espírita, católico, evangélico, ou alguma seita, alguma outra, alguma outra forma, yoga, né, budismo, não é nada disso. A questão da transcendência é acreditar em algo maior do que você. Os religiosos, então, vão acreditar. Eu, como religioso, acredito e chamo de Deus. Você pode chamar da forma que você se sentir cada vez, né, se sentir melhor. Mas é compreender que transcender é nós sairmos desse campo de mesquinharia e buscarmos cada vez mais ajudar o outro. Quando eu ajudo o outro, eu me melhoro. Ah, mas o outro não quer. O o... Sim, o outro tem o desejo de querer ser ajudado. Essa é a chavinha. Muitas vezes nós queremos tomar conta da vida do outro. E aí, é de novo você falando com você mesmo. Você não dando a liberdade e a experiência do outro de vivenciar aquilo que ele deseja. É estranho, é difícil. Não estou falando que é fácil. Por isso eu estou te falando. É difícil, mas é necessário. É necessário compreender isso, que quem toma conta da vida do outro é o outro. Você só pode tomar conta da sua vida e ajudar, apoiar, estar do lado do outro, falando, eu estou aqui para caminhar junto com você. Quando você vacilar, eu estou aqui para tentar te ajudar. Mas saiba que essa vida é sua, não é minha. Assim a gente começa a servir mais as pessoas a querer ajudar as pessoas de uma forma empática e não simpática. Tem uma diferença. O empático é aquele que escuta e fala, olha, eu estou aqui, eu sei que é difícil você estar sentindo, eu posso imaginar o que você sente. O simpático é aquele que já começa a dar opinião. Ah, não, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Isso é simpatia, sabe? Então eu sou simpático. E muitas vezes a opinião que para você serve, não serve para o outro. São experiências diferentes, vidas diferentes, crenças diferentes, mentalidades diferentes. Bem, quando isso acontece e você começa a servir a sua equipe, você precisa buscar desenvolver mais as pessoas, a olhar mais os, onde a pessoa dá certo, olhar os pontos fortes, os pontos de luz, onde a pessoa cresce. Ah, mas a pessoa só faz tudo errado. Tudo errado? Será que é tudo mesmo? Nós temos uma mania de absolutismo, né? assim, de, de, de absolutismo, de absoluto. É, é sempre, sempre foi assim. O que é, que é sempre? Eu tenho 43 anos, então você está querendo dizer que em 43 anos eu fui assim? Então não é sempre. Se eu errei com você ontem, então foi ontem. Então não foi sempre. Se eu te falei alguma coisa errada hoje que te magoou, então não foi sempre. Foi hoje, foi agora. Né? Então quando nós estamos no sempre... Como que nós podemos compreender onde as pessoas elas estão fazendo as coisas certas, onde elas dão certo? Será que tudo na nossa vida foi errado? Será que nós nunca soubemos amar, respeitar, cumprimentar, fazer um trabalho certo? Será que todas as vezes foi zero na prova? Não foi um cinco, não foi um sete? Então não é sempre. Então, existem pontos positivos. Uma liderança humanizada, ela reconhece os pontos negativos, que podem ser os pontos de melhoria, mas ela também consegue trazer para cada colaborador o que ele é bom, onde ele dá certo e onde ele pode cada dia mais melhorar. Isso que é importante. Quando nós compreendemos isso no nosso universo, nós buscamos ter uma equipe mais cooperativa. A gente dá abertura para as pessoas falarem, para as pessoas darem as suas opiniões, para as pessoas também serem quem elas são. Então, o um líder humanizado ele está aberto à diversidade, ele está aberto a, a, a todas as diferenças no ambiente de trabalho, diferenças que ele aceita e diferenças também que talvez ele não aceite. Ah, é fácil, então, talvez aceitar um, um PCD, então um portador de necessidades de especiais, perfeito, ah, porque a lei nos pede, mas então talvez é mais difícil ele aceitar um negro, é mais difícil ele aceitar uma mulher num cargo de liderança, mais difícil então aceitar um, um, um homossexual, como que são essas coisas? Mais difícil aceitar um, um, um nordestino, um indiano, um latino, um africano, 
Como são essas coisas? Perceba isso. Então, uma liderança humanizada, ela não vai no trivial. Ela compreende que ser humano é dar essa liberdade e entender que todos, de certa forma, somos nossos irmãos. Mesmo, talvez, não com o mesmo sangue, não com a mesma familiaridade, mas se, tom, se somos uma única humanidade, eu sou seu irmão, você é minha irmã e está tudo certo. Isso é trazer uma diferença para o nosso ambiente de trabalho. Respeitar as pessoas, ajudar as pessoas, querer que as pessoas se desenvolvam. E assim nós vamos construindo times fortes. Mas uma liderança humanizada, ela se preocupa também. Qual o impacto que ela tem, as suas ações têm para o nosso futuro? Que eu vou falar, na verdade, em presente. As lideranças das grandes empresas, será que elas estão preocupando com a própria natureza? Será que elas se preocupam com o que elas estão deixando para a nossa sociedade? Quando as empresas são cada dia mais extrativistas e elas querem acabar cada vez mais com o planeta, visando só o lucro, essa não é uma liderança humanizada. Ela está fazendo um desfavor para a humanidade. Uma liderança consciente, seguindo então a a teoria do capitalismo consciente é uma liderança que tem essa visão, uma visão ampla de que o seu trabalho hoje, local, ele também tem uma visão mundial e global. É assim que uma liderança humanizada, ou melhor dizendo, mais humanizada, vai se pontuando, fortalecendo. Ela busca formar novos líderes. Ela traz as pessoas para perto. Ela busca fortalecer cada um. Ela tenta que mostrar que cada um é líder de si mesmo. Que cada um tem uma forma diferente de fazer as coisas, mas cada um é responsável pelas suas conquistas e a conquista do todo. Novamente, eu reforço. É uma liderança com uma filosofia mais um bunto. Uma filosofia onde todos fazemos para todos. Se um está fazendo algo para um, é errado. Um tenta fugir, um tenta trazer só o seu ego, está errado. Ou fazemos para todos, ou contribuímos para todos, ou nós não contribuímos para ninguém. Porque, na verdade, quem perde sempre seremos nós. E uma liderança humanizada sabe disso e mostra isso para a sua equipe. Ela dá feedback constante, sempre necessário. Ela dá feed fórum, então ela não fica só remoendo em coisas passadas. Ela tenta crescer, ela tenta desenvolver. Ela doa o seu melhor. Ela tem uma inteligência emocional, ela tem paciência, ela fortalece. Não é passar a mão na cabeça. Tem gente que acha que liderança humanizada é aquela que vai... Ah, é aquela que deixa fazer tudo! Não, não é aquela que deixa fazer tudo. É aquela que compreende qual o propósito, qual é a missão da empresa, ela busca conhecer cada dia mais o seu colaborador, ela conhece as pessoas, sabe, não pelo nome, ela busca saber da história, ela busca estar mais próximo cada dia mais. Então a pessoa não é um, um crachá, uma carteira de trabalho, a pessoa é uma pessoa que trabalha junto comigo. Isso é alinhar o nosso propósito de vida. Uma liderança humanizada, ela, ela quer saber o sonho das pessoas. Qual é o seu sonho? Qual é a sua missão? Quais os seus desejos? Quando a pessoa traz o seu sonho, as suas expectativas, ela alinha esse propósito individual com o propósito da empresa. Não, não, hoje em dia, gente, não, não são só as, as empresas que têm as, o seu desejo, o seu propósito. O colaborador, independente do cargo que ele exerce, ele traz o seu propósito com a empresa, ele tem expectativas na empresa. Tem expectativa de receber no dia certo, tem expectativa de ter um local saudável para trabalhar, tem expectativa de ter relacionamentos saudáveis, pessoas que respeitem ele também respeitam as pessoas. Todos têm expectativas. Então não é expectativa só do empregador. Essa visão é antiga, retógrada. Uma liderança humanizada sabe. As pessoas têm necessidade de expectativas e ela quer saber quais são as expectativas para alinhar com as expectativas da empresa. Isso sim é nós falarmos de propósito, de missão, falar de valores. Bem, fica as dicas aí das leituras para que você possa cada vez mais fortalecer 
a sua liderança humanizada no seu ambiente de trabalho. E espero que você possa cada vez mais se autodesenvolver. Um forte abraço. Até mais.